Oleh Gunnar Solskjaer akhirnya kembali mengadakan latihan untuk para pemain Manchester United. Setelah sebelumnya pelatih asal Norwegia itu mengistirahatkan para anak buahnya selama seminggu. Solskjaer mengumpulkan para pemainnya yang tidak mengikuti kualifikasi Piala Dunia untuk datang ke Carrington. Pemain seperti Sancho, Rashford, dan Van de Beek datang untuk mengikuti latihan Manchester United. Dua pemain setan merah, Sancho dan Rashford, nampak sangat mencolok dalam latihan kali ini. Keduanya benar-benar mencuri perhatian berkat aksi kerjasama yang mereka perlihatkan. Melalui aksi seperti Tiki Taka, kedua pemain berpaspor Inggris itu sangat baik dalam melakukan kerjasamanya. Bahkan Sancho berhasil mencetak golnya dalam latihan tersebut. Berkat kerjasamanya dengan Rashford, Sancho berhasil membobol gawang kiper ketiga Manchester United itu. Tendangan datarnya dengan mudah membobol jala gawang sang kiper. Namun tidak hanya berhasil mencetak gol dalam latihan tersebut, ia juga sukses memberikan asis kepada para pemain United. Kemampuan Sancho inilah yang benar-benar sangat diinginkan oleh fans Manchester United untuk dibawa ke tiap pertandingan Setan Merah. Fans Setan Merah sangat mengharapkan betul Sancho bisa membantu Manchester United untuk memenangi tiap laganya. Hal ini dikarenakan penampilan Sancho sebenarnya sangatlah apik. Namun sayang, ia belum bisa nyetel dengan taktik oleh Gunnar Solskjaer. Di sisi lain, menurut Ferdinand, wajar jika Sancho masih kesulitan beradaptasi di skuad MU. Ia menilai pindah dari Jerman ke Inggris butuh penyesuaian sehingga Sancho harus bersabar. Rio Ferdinand benar-benar mendukung Jadon Sancho di Manchester United kapanpun. Ia bahkan meminta sang winger untuk bersabar dan terus bekerja keras agar ia bisa menjadi pemain top di Manchester United. Saya rasa tidak ada yang meragukan kemampuan maupun hasrat Jaden. Buka Ferdinand kepada The Daily Mail. Lebih lanjut, Ferdinand menyebut bahwa banyak pemain MU yang mengalami kesulitan saat pertama kali datang ke klub. Namun, beberapa di antara mereka bekerja keras dan bersabar sehingga mereka menjadi pemain krusial bagi setan merah. Well, kita doakan aja ya guys, semoga pada laga menjamu Watford nanti, Jadon Sancho bisa mencatatkan namanya untuk Manchester United ya. Eh, tapi kalau menurut kamu nih, gimana sih? Apakah Sancho jadi pembelian gagal Manchester United? Komen aja di bawah ya. Informasi terupdate dari dunia sepak bola bisa kamu dapetin di sini. Jadi pantengin terus FGD Studio ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. See you bye bye.